Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tane bebek battaniyesi dikeceğiz. Gerçekten dikimi çok basit. Hiç dikiş bilmeyenler ya da dikişe yeni başlayanlar bile çok kolaylıkla yapabilir. Ee, bir tane böyle müslim e, kumaşımız var. Böyle bir tane de pazen kumaşımız var. Ben bunu internetten sipariş verdim. İki güne de geldi. Bunların arasına da şöyle bir pompon. Kenarlarına pompon geçeceğiz. Şimdi tek dikişle hepsini birden dikmiş olacağız. Çok basit gerçekten. Şimdi göstereyim hemen. Kumaşımızın yüzü. Pomponumuzu da içe bakacak şekilde böyle yerleştiriyoruz. Siz üçünü birlikte dikmekte zorlanırsanız önce pompon dikip ondan sonra alttaki pazen kumaşı dikebilirsiniz. Daha sonra bu kumaşımızın da yüzü içeride olacak şekilde üstüne getireceğiz. Ve şu inelediğim yerlerden tekrar ineliyoruz. Burası da arkası. Çift tarafı da kullanılabilir hale gelecek. Şimdi bunun etrafını ben pompona geçip geliyorum. Bütün kenarlarını diktim. Şöyle şu kadar bir boşluk bıraktım. Kumaşı çevirmek için. Şimdi çevirelim. Çok güzel oldu gerçekten. Şimdi açıklık kısmını Nerede orası? Heh. Açıklık kısmını şöyle dikeceğiz. Şöyle üstten. Ondan sonra güzelce bir ütü yaptığımız zaman battaniyemiz hazır. Thank you. 
Şimdi bir tane daha dikeceğim. Bunun arkasında pazene olmayacak. Sadece ince böyle müslim bir bez olacak. Bunun için önce kenarlarını kenarlarını şöyle iki kere katlıyorum. Şimdi pomponlarımı üstünden iğneleyip bütün çevresi boyunca dikeceğim. şekilde gözüküyor. Bakın, çok güzel oldu. Şimdi diktiğim battaniyelerden böyle bir parça kaldı. Bununla da çocuk yastığı dikeceğim. Şöyle şu şekilde olacak. Buradan bakıldığı zaman da normal yastıklar gibi burası böyle olacak. Onun için öncelikle uç kısmını burayı ince bir şekilde kıvırıyorum. Burayı dikiyorum. Ağız kısmını ince bir şekilde dikiyorum. Diğer kısmını da biraz daha geniş olacak şekilde dikiyorum. Şimdi bu iki, iki e, ucunu kıvırdım yerlerden şöyle dikip geliyorum. Olacak. Şöyle. Şöyle çektim yerlerden. Birazcık şöyle içe kıvırıyorum. 
yaklaşık 10 santim falan. Bu kısmı böyle kıvırdıktan sonra şu yanlardan inleyelim. Tekrar ucuca getiriyorum. Ve kenarlardan iğneliyorum. Şimdi şu iki kenarı bu şekilde kenarları şöyle iki tane dikiş geçiyoruz. Yanlarını da ben zikzak dikişle geçtim. Çünkü bu kumaş biraz atıyor. İki yanını diktim. Şimdi ters çeviriyorum. Evet. İşte bu şekilde içi de temiz gözüküyor. Bakın. Bu şekilde yaptık.